नमस्कार मित्रों मी विक्रांत मनोले शेयर मार्केट या वीडियो लेसन मधे अपना हार्दिक स्वागत है हिच अगोदर मी अनेक वीडियोज शेयर मार्केट सन्दर्भ तैयार के लिए विक्रांत मनोरे नावाने यूट्यूब चैनल मजे है तो यह यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करा अभी मजी अपना विनंती है तो जर तुम्हें सब्सक्राइब के मराठी में अनेक शेयर मार्केट सन्दर्भत वीडियो लेसन्स ये ऐसा मिलते अपने डाउनलोड पता है तो मित्रों मगर वीडियो लेसन मधे अपन म्यूचुअल फंड विषयी बरस का ही ऐकल मजाक आज का भाग दोन है तो अगोदर अपने थोड़ाफार म्यूचुअल फंड विषय तो म्यूचुअल फंड मे जे नवीन निवेशक है जे नवीन गुंतुकदार है कि जाना शेयर मार्केट विषयी ज्ञान नहीं है तीन तैसा शेयर मार्केट मधे डायरेक्ट न गुंतवूक करता म्यूचुअल फंडा मध्यम जर गुतवूक के योग्य रहें म्यूचुअल फंड मजे अपन स्वतः क्या शेयर मार्केट का अपने अभ्यास कराएं नहीं है अपन कुछ तरी एक म्यूचुअल फंड जो ऑफिसर है म्यूचुअल फंड मैनेजर है तेल अपन भेटाइच है ते जे ब्रोकर आतंकन अपन एक मार्गदर्शन घो तो फंड मधे गुंतवूक कराए बस अपल एवडसिक काम है मजे अपने अपला व्यवसाय सामाऊन अपने अपनी नौकरी सामाऊन अपने सर्व आप काम करूसुद्धा म्यूचुअल फंड मे चली आप फंड्स मे अपने गुंतुकूँ शेयर मार्केट मे म्यूचुअल फंड का मध्यम गुंतुक करता है तो म्यूचुअल मजे अनेक लोग ज्यादा एकत्र पैसा गोला कर फंड्स देता आ फ्स मैनेजर स्वतः डिसाइड करता कि हाँ पैसा कुछ गुंतवाइच है कारण के अपनेपेक्षा भरपूर कहीं एक्सपर्ट आता फार सखोल नॉलेज आत जास्त ज्ञान आत कारण तीन कारकिर्द अनेक वर्ष हाँ शेयर मार्केट मे गली के घिजन आपजन मे निश्चित जमीन आसमान का फरक पड़े मन आप तसा न करता अपन मार्फत जो के उत्तम है हा प्रकार जो होता तो म्यूचुअल फंड का विषय होता मैं मगे अपने संगित हो म्यूचुअल फंड मधे अजु का है तो म्यूचुअल फंड का भाग दोन मधे अपने ये शिका है कि म्यूचुअल फंड मधे आप एस आई पी मे का पहना है और लमसम मजे का है पहा तो एस आई पी चाह मित्र फुलफॉर्म है सीस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लैन हा का प्रकार हा प्रकार है कि एक छोटा गुंतुकदार है एक नवीन गुंतुकदार है एक तेजाक एवडे का ही मोट प्रकार सेविंग हो तो पगारत कमी पगारा मधुन का ही पैसा जर तेरा भविष्या जर का तो दर महीन एक ठराविक रक्कम या सहाय गुंतुक करू श उदाहरणार्थ का ही म्यूचुअल फंड अच्छा है कि आप नवल वाटेल कि पांचे रुपये रुपये की गुंतुक करूसुद्धा तुम्हें तो म्यूचुअल फंड घू शता फ्त पांचे रुपया की गुंतु पांचे पास पांचे मल्टीपल हजार है पंद्रह है दर महीन मजे तुम खात जे का है ना तुम खात सेविंग खात बैंक खात क्या म्यूचुअल फंड शी लिंक के लिए दर महीना एक ठराविक तारीख तीन अपने दिल्ली आती कि ठरवा कि हाँ पर्टिक्युलर तारखेला तुम्हारे सेविंग बैंके खात ती रक्कम बजा अपने का गरज नहीं हाँ का एक मात्र एक एक गोष्टी की करा लगे कि जी अमाउंट अपन यठिका संगित है कि एस आई पी में दर महीन हजार रुपये गुंतवूक करे तो तवड़ी रक्कम क्या खात्या अपने अभी अन्यथा तो बाउंस होता नंतर तो अपने फाइन बसत ये एस आई पी मनता ये फायदा असा है मित्रों कि तुम्हें तुम्हारा पैसा हा एस आई पी द्वारे जर गुंतला म्यूचुअल फंड मे तो तुम्हारा तेज परतावा चांगला मिले निश्चित है तो कस तो समझा आज का बेवटी म्यूचुअल फंड का जो का एन ए वी है मगर वेला अपन नेट एसेट वैल्यू बदल प्रदीर्घ बोलो तो ती जी का एन ए वी है ना ती एन ए वी कशा अवलबून है ती शेयर मार्केट क्या शेयर वे अपला अर्थात म्यूचुअल फंड हा डाइवर्सी पाइड आतो तो शेयर मार्केट का सेन्सेक्स वरती अवलबून है थोड़क जर आप फार हत जर गए तो सेन्सेक्स जर वाढ़ला कि तो जर निपटी जर वाढ़ला तो निश्चित अपना म्यूचुअल फंड का एन ए बी सुधा वाड़ा ये तितक खरा है 
तर सांगायचं याच्या मागे किंवा किंवा जर शेअरचा निदर्शांक किंवा शेअरचा जो काही आहे शेअरचा अमाऊंट शेअर म्हणतो मी आय एम व्हेरी सॉरी सेन्सेक्स जर कमी झाला किंवा डाऊन झाला तर सुद्धा आपल्या म्युच्युअल फंडाचा एन ए व्हीवर त्याचा डायरेक्टली परिणाम होऊ शकतो तर मला हे सांगायचं आहे की हे का सांगितलं मी याने काय होतं माहीत आहे का समजा ह्या महिन्याचा आणि तुम्ही वर्तमान पेपरमध्ये बघितलं असेल जरी तुमचा गाड अभ्यास नसेल तरी आपण इकडनं तिकडनं ऐकतो बैठकीमध्ये न्यूजपेपरच्या माध्यमातून टी व्ही चॅनलच्या माध्यमातून की शेअर बाजारात पडला किंवा शेअर बाजारचा आज वाढला सेन्सेक्स वाढला तर समजा आपण एक पाच तारीख धरू आजची पाच तारीख आहे आणि पाच तारखेला तुम्ही एक शेअर त्या म्युच्युअल फंडमध्ये एस आय पीच्याद्वारे पाचशे रुपयाची गुंतवणूक केली पुढच्या महिन्याच्या पाच तारखेला तो जो सेन्सेक्स आहे तो कमी पण असू शकतो जास्त पण असू शकतो हा उलट आईल आहे चंचल आहे फार सेन्सेक्स कधी वाढेल पण कधी कमी पण होईल तर त्याचा काय फायदा होतो आपल्याला की समजा आपण जे काही युनिट्स घेतले ते पाचशेमध्ये आपले ठराविक युनिट झाले समजा वीस युनिट आले पाचशे रुपयामध्ये आपले एन ए बीच्या एन ए बीला अनुसरून तर त्या पुढच्या पाच तारखेला जो की शेअर म्हणजे सेन्सेक्स जर वाढलेला असेल तर एन ए बी वाढेल निश्चितच मग आपल्याला पूर्वी जे युनिट्स मिळाले होते त्या पाचशेमध्ये समजा वीस युनिट मिळाले होते तर एन ए बी जर वाढेल आला असेल तर एक कॉमन सेन्स एक गणित प्रक्रिया आहे की तुम्हाला युनिट्स वाढणार नाही युनिट कमी होऊन जाते तुमची अमाऊंट विभागली जाईल ना पण पण शब्दाकडे लक्ष द्या चंचल मगाशी बोललो मी आपल्या पण जर सेन्सेक्स कमी झालेला असेल तर आपल्याला ह्या तारखेला पुढच्या महिन्याच्या अर्थात युनिट्स जास्त नाही म्हणजे कधी युनिट्स कमी आहे कधी युनिट जास्त आहे कधी फार जास्त आहे कधी फारच कमी आहे तर हे जे काही आहे ना हे याला याला आपल्याला हे मार्केट आपण कॅप्चर करणार ह्या मार्केटचा फायदा आपल्याला अप्रत्यक्ष होतो आपल्याला जाणून येत नाही तो पण ज्यावेळेला तुम्ही एक रकमी पाहतात ना त्याला एक साधारणतः दोन वर्षानंतर तीन वर्षानंतर तर निश्चित दहा बारा पर्सेंट किंवा मी तर म्हणेल पंधरा पर्सेंटपेक्षा जास्त परतावा आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेला दिसेल आणि दुसरी कंपाऊंड इंटरेस्ट असतो म्हणजे तुम्ही केलेली ग्रोथ टाईप असतं आणि डिव्हिडंट असतं म्हणजे हे पण मला सांगायला हवं की तुम्हाला जर म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करायचं असेल तर ग्रोथ प्लॅन घ्यायचा का का डिव्हिडंट प्लॅन घ्यायचा ग्रोथ प्लॅन याचा अर्थ असा आहे की तुमचा एन जो वाढलेला आहे किंवा तुमचे शेअरची जी म्हणजे एन ए बीची जी वाढलेली आहे पुढच्या महिन्यामध्ये तर तुम्ही जर पाचशे रुपये अजून तुमच्या दर महिन्याला गुंतवणूक होईल तर ते तुम्हाला मिळालेला डिफरन्स म्हणजे प्लस असेल समजा पाचशे रुपयाला घेतलेले शेअर्स आय मीन युनिट समजा पाचशे दहा रुपये झाले पुढच्या महिन्यात तर तो जो दहा रुपये आहे ना त्या दहा रुपयाचे सुद्धा युनिट्स खरेदी केले जातात ग्रोथ म्हणतो आपण त्याला म्हणजे कंपाऊंडिंग कंपाऊंडिंग होतं या ठिकाणी त्याच्यामध्ये एस आय पीमध्ये सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन तर त्यामुळे मी तर असं म्हणेल की जे छोटे व्यावसायिक आहे जे गुंतवणूकदार आहे जे छोटा त्यांचा व्यवसाय किंवा नव्याने जर इंट्रोड्यूस होत असतील ह्या मार्केटमध्ये तर त्यांनी एस आय पीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करायला काही हरकत नाही आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की एस आय पीमध्ये तुम्ही एका म्युच्युअल फंडमध्ये जर गुंतवणूक केलेली असेल समजा एच डी एफ सी म्युच्युअल फंड आहे त्याच्यामध्येही अनेक प्रकार हजारो एच डी एफ सीमध्ये पण हजार सेक्टरियल एच डी एफ सी वेगळा आहे त्यांचा नंतर तो टॅक्स आपल्याला जर वाचवायचा असेल टॅक्स बेनिफिट मिळवायचा असेल तर तो त्याचा वेगळा आहे डेप्ट त्यांचा वेगळा आहे इक्विटी त्यांचा वेगळा आहे इक्विटी त्यांचा वेगळा आहे त्यानंतर बॅलन्स त्यांचा वेगळा आहे डायव्हर्सी पण वेगळा आहे मी या पुढच्या त्या लेसन्समध्ये किंवा पुढच्या या व्हिडिओ भागामध्ये ते सगळं सांगणार आहे आपल्याला तर तर मी एवढंच सांगेन या ठिकाणी एच डी एफ सीचा जर तुम्ही म्युच्युअल फंड एक घेतला असेल एस आय पीच्या अंतर्गत तर दर महिन्याला तुमचे पाचशे पाचशे रुपये कमी आम्ही पाचशे पाचशे रुपयाची गुंतवणूक होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर तुम्हाला तिथं भरता होईल लमसम वेग आहे लमसम प्रकार काय अनेक वेळा असं मार्केटमध्ये ऐकलं जातं सांगितलं जातं काही लोकांचा अनुभव पण आहे प्लस मायनस असतो प्रत्येकाला बघा तुमचा अनुभव तुमच्या जागी कारण होतं का माहिती आहे का म्युच्युअल फंड्स कुठला आहे कुठलं फंड्स हाऊस आहे त्यावर सुद्धा तुम्हाला परतावा अवलंबून असतो हां मी मगाशी जे काही बोललो ना तुम्हाला की डिव्हिडंड काय आहे तर ग्रोथ ग्रोथ पाहिजे तर ग्रोथमध्ये तुमचं ते कंपाऊंड होईल तुमचं ते ॲडिशनल जे अमाऊंट आहे ती ॲड होईल त्याच्यामध्ये नवीन तुम्हाला जास्त युनिट्स तुम्हाला पुढच्या महिन्यामध्ये मिळतील 
किंवा त्याचा उपयोग तुम्हाला करून घेता येईल जेणेकरून ते युनिट्स वाढतील तुमचे तुम्हाला जर काही हे नको असेल पण डिव्हिडंड प्रकार असा आहे की तुम्ही काय करायचं डिव्हिडंड म्हणजे लाभांश म्हणतो आपण की कंपनीचा जर चांगली ग्रोथ असेल कंपनीला चांगले कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले असतील कंपनी जर स्टेबल असेल आणि कंपनीचं गुड उमीद असेल थोडक्यात कंपनी जर चांगली ग्रोथ करत असेल तर दरवेळेला ते काय करतात जर सहा महिन्या मागे किंवा त्यांची वार्षिक मीटिंग होते किंवा सहा महिन्याची तीन महिन्याची त्यांची जी मीटिंग होते त्यामध्ये जे गुंतवणूकदार असेल त्यांना ते एक बोनस ज्याला आपण म्हणतो एक लाभांश डिक्लेअर करतात की तुम्हाला पर शेअर मागे पाच रुपये मिळतील किंवा पर शेअर मागे तुम्हाला चार रुपये मिळतील तर तो एक प्रकार आहे त्याला डिव्हिडंड आपण म्हणतो की तो जो काही बोनस आहे तो बोनस जर आपल्याला हवा असेल तर कंपनी दर काही तीन सहा महिन्यानंतर बघा अशी सांगता प्रमाण असे लाभांश डिक्लेअर करतात तर तो एक प्रकार डिव्हिडंडचा आहे तर हा एक आहे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन नंतर एक प्रकार आहे त्याला म्हणतात सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन आता सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन म्हणजे अशा लोकांसाठी आहे की जे जॉब करत नाही जे पेन्शनर आहे म्हणजे जे म्हणजे ज्यांना काही सरकारी पेन्शन नाही आहे खाजगीमध्ये कोण पेन्शन देतं हो सरकारी नोकरी होती तर त्यांना पेन्शन मिळत आहे पण आता खाजगी व्यवसाय केला आणि आता त्यांना पेन्शनसाठी त्यांनी गुंतवणूक केली माझी तर ती जी काही गुंतवणूक केलेली आहे शेअर याच्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडच्या माध्यमातून तर ते काय करतात गुंतवणूक करतात एक मोठी रक्कम गुंतवणूक करतात ज्याला आपण लमसम असं म्हणतो लमसम म्हणजे का एक गठ्ठा रक्कम एक रकमी गुंतवणूक करायची म्हणजे जे पाचशे पाचशे रुपये किंवा हजार हजार रुपये आपण दर महिन्याला जे काही एस आय पीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करत होतो तर तसं न करता पाच हजार रुपये एकदम गुंतवणूक टाकायची किंवा पन्नास हजार रुपयाचे एकदम युनिट्स विकत घ्यायचे आणि ती गेलेली गुंतवणूकमध्ये सुद्धा ग्रोथ आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन आहे तर पहिले गुंतवणूक बघूया आणि नंतर मग आपण सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन कडे वळवूया तर पन्नास हजार रुपयाची केलेली गुंतवणूक लमसम देते त्याच्याने होतं काय की तुम्हाला जर आज एन एव्हीची किंमत जर शंभर रुपये आहे आणि पुढच्या महिन्यात जर एन एव्हीची किंमत समजा सव्वाशे रुपये झाली तर त्याचा बेनिफिट तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल पट्टीच जर कमी झाली तर तुम्हाला लॉस होतो लमसममध्ये म्हणतो एस आय पीमध्ये नाही एस आय पीमध्ये तुम्हाला उलट जास्त युनिट्स होतो लमसममध्ये तुमचा तर त्या ठिकाणी लॉस होतो तर म्हणजे काही प्लस आहे काही मायनस आहे काही कॅरेक्टर चांगले आहेत काही कॅरेक्टर म्हणजे प्लस मायनस आहे त्या पद्धतीने आपण ठरवायचं आपल्याकडे जर रक्कम असेल तर ती रक्कम एक रक्कम घेऊन तुम्हाला माझं मत आहे काही एक रक्कम नाही पण ही रिस्क मात्र आपल्याला घेण्याची जर तयारी असेल आणि याची जर जाणीव आपण जर ठेवत असाल तर गोल आहे याच्यामध्ये सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन हा वेगळा प्रकार आहे की एक मोठी रक्कम आपण गुंतवायची आणि आपण त्यांना सांगायचं की मी मला दर महिन्याला इतकी इतकी अमाऊंट ह्या रकमेतून काय समजा एक पाच लाख रुपयाची आपण सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅनमध्ये या म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून या कॅटेगरीमध्ये जर गुंतवणूक केली तर ती दर महिन्याला तुम्हाला तुमच्या खात्यावर पाच हजार रुपये दर महिन्याला सहा हजार रुपये त्यांना सांगायचं असतं की मी ही जी काही गुंतवणूक करतो आहे तर मला दर महिन्याला पाच हजार रुपये माझ्या खात्यावर मिळायला पाहिजे जसं पेन्शनर लोक जे असतात त्यांना दर महिन्याला एक ठराविक रक्कम मिळते तशी ठराविक रक्कमसुद्धा आपल्याला एफ डब्ल्यू पीच्या माध्यमातून मिळू शकेल सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन पण आहे एस टी पी तर याच्या याच्यातून आपण आपली जे काही अमाऊंट आहे ती अमाऊंट ही ट्रान्सफर होत असते किंवा एका शेअरच्या फंड्स पण फंड्स हाऊस एकच असेल हा समजा मी एक सेक्टोरियल फंड घेतलेला आहे आता आपल्याला माहीत नसेल सेक्टोरियल काय पण एक्स वाय झेड मला एक्झाम्पल द्यायचं म्हणून सांगायला हवं एक सेक्टोरियल फंड घेत फंड घेतलेला आहे आपण म्युच्युअल फंड आणि त्या फंडमधून आपल्याला गोल्डमध्ये गुंतवणूक गोल्डचा एक फंड आहे त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करायची म्हणजे त्याच्यातून तुम्हाला ट्रान्सफर व्हायचं तर फंड जर एकच असेल तुमचा फंड्स हाऊस जर एक असेल तर तुम्हाला ट्रान्सफर होता येतं आणि त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला जास्त खर्च येत नाही पण फंड्स हाऊस जर बदललं तर ते थोडंसं किचकट होतं किचकट म्हणजे काय तुम्हाला तो सगळा पैसा विड्रॉल करावा लागतो एक्झिस्ट लोड लागतो तुम्हाला आणि एक्झिट लोड लागल्यानंतर तुमचे पैसे अमाऊंट कमी होतील आणि नंतर मग तुम्हाला नव्याने पुन्हा एक वेळा दुसऱ्या फंडच्या दुसऱ्या सेक्टर फंड जे गोल्ड फंड मी आपल्याला म्हटलं त्यामध्ये आपल्याला गुंतवणूक करता येईल तर तो यस डब्ल्यू पी आय मीन एस टी पी प्रकारसुद्धा त्या ठिकाणी आहे तर एस आय पी हा जास्त फॅमिली आहे एस डब्ल्यू पी सुद्धा चांगला आहे जे पेन्शनर आहे जे ज्येष्ठ लोक आहेत जे जॉब करत नाही त्यांना 
दर महिन्याला काहीतरी सोर्स ऑफ इन्कम हवा आहे तर ते अशा माध्यमातून करू शकतात तर हा जो काही प्रकार होता या प्रकाराला म्युच्युअल फंडचे प्रकार असं म्हणतात आणि प्रकार नेसर कुठला कुठला आहे काय करणं योग्य राहील असं मी आपल्याला वर्णन करतो तरी देखील आपल्याला याविषयी जर काही शंका असेल तर आपण न संकोच दृष्टी घेवता नाईन एट नाईन डबल झिरो सिक्स एट फोर सिक्स एट या मोबाईल नंबरवर आपण संपर्क साधू शकता नाईन एट नाईन डबल झिरो सिक्स एट फोर सिक्स एट आणि आपल्याला विनंती की आपण विक्रांत मनोरे या नावाचं जे चॅनल आहे ते सबस्क्राईब करा मराठीमध्ये हा पहिल्यांदा प्रयोग होतो आहे म्युच्युअल फंडबद्दल किंवा शेअर मार्केटबद्दलचं एवढं एक्सप्लेनेशन करणार तर धन्यवाद नाईट शिमिटी